что в энергии учения тут присутствует некоторый вопрос. Но только в этом помещении и во время просмотра семинара она тоже есть по YouTube, на YouTube, скажем. You say that the energy of the teaching is in this room. Is it in this room only, um, like, is it here only when we hear the teaching live, or is it also uh, there when, like, if we uh, look at a YouTube uh, video of the satsang? You tell me. Вы мне скажете. По моим ощущениям, как бы и там, и там присутствует. Well, uh, according to the way uh, I get feel, it's both uh, here and there. This has been my experience also. I have been uh, broadcasting my satsangs in Los Angeles over the web live. For about, I don't know, eight, ten years. And I was amazed to find in the beginning, it doesn't surprise me anymore. That I could feel the connection in that webcast with the people who were viewing it. Что я вот и именно смотря вот по записи, вот когда шла к записи, я как чувствовал связь с теми людьми, которые меня смотрят. And I mean, it's not an individual energy. It was not. Oh, so so and so is is uh, tuning in. То есть это не что такое индивидуальное. Это не то, что вот там вот мой знакомый сейчас смотрит и у меня связь с ним. But the energy of the of the sangha of the of the group, I I was able to feel. Я ощущал энергию всей группы всего сообщества. Even though they were not in the room. Хотя физически их в комнате не было. And people who have watched the the satsangs live say many of them that they do feel that resonance even over the internet. И многие люди, которые смотрели сатсанги, говорили, что они вот ощущают этот резонанс даже вот через интернет. Я, я на самом деле нахожу, что это учение очень помогает. I find that this teaching uh, really helps a lot. Uh, особенно, например, как родители, когда вообще не понимаешь, что с этим делать, можно расслабиться. Что бы он сделал? Like uh, as a parent, like if I don't know what, what to do, I can relax and whatever I do will be fine. No. But у меня постоянно возникает очень э, сильное желание знать, понимать. I, вот I have this uh, strong desire to know, to understand. Я понимаю, что, ну, то есть в целом у меня уже нет, э, то есть здесь все равно есть разделение на то, что чувствуешь в данный момент, и то, что знаешь. Because uh, there is still this uh, division between what I feel in the moment and what I know. Я знаю, I в том числе know. и на своем опыте. According to my own experience, like that there is no choice. Uh, но тем не менее, But мне все время интересно. Зачем все это? Куда I'm все это? А как вот это все взаимосвязано? This? How is this? How does это очень много. 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 Это очень Это очень много. 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 Это by the sense of authorship. Но все это желание, может быть, как бы вот на него может притязать ложное чувство авторства. Then this interest or desire. И тогда этот интерес или это ваше желание. May be infused with the sense that if I understand, then I can control things. 
тогда оно может быть и наполнено к, к таким вот содержанием, что вот если я пойму, тогда я смогу все контролировать. Но само к желание понять, как что-то работает, или к желание глубже понять что-то, это просто аспект вашей природы. And prior to the claim by the sense of authorship, it produces no suffering. And when the authorship does come, авторство приходит, Then these other begin to, arise. то начинают возникать вот все эти uh, другие трудности. Да, наверное, это просто страх. То есть кажется, yes, что если я just fear. I think that if I know, то не так страшно. It won't be as frightening. And this is true. As far as it goes. И это действительно а, так а, до какой-то степени. When you have information about things, Когда у вас есть о чем-то информация, you are better able to function. вы а, можете лучше функционировать. И это ну, гораздо более а, удовлетворительно, когда вы можете хорошо функционировать. And there is discomfort а когда вы функционируете не так, как хорошо, это вызывает дискомфорт. И это боль и удовольствие. А страдание возникает тогда, когда эта боль, она очень сильно увеличивается, раздувается ложным чувством авторства. И это то, что мы называем проецируемым страхом. Как я смогу с этим справиться? А я не смогу получить тот результат, который хочу? How will I cope with this? Как я с этим справлюсь? All of those kinds of things is the fear. Вот все вот это вот это страх. Which is different from the fear of not getting what you want. И он отличается от страха не получить то, что хочешь. Fear of not getting what you want is not a very strong fear. Страх не получить то, что хочешь, это не очень большой страх. If it isn't projected. All over the place Если by the его sense of uh, не uh, проецирует uh, повсюду и не uh, раздувает ложное чувство авторства, то он небольшой. Это то, что я называю практическим страхом. Practical fears are, are don't twist your guts into knots. Практические страхи они не завязывают вам кишки в узлы. Страх получить результат, вот он завязывает. Страх получить? Да. Не просто результат, а тот, о котором мы говорим. Не просто результат, но тот, о котором мы говорим. А я хочу спросить, я на сатсанге только, только начал ходить. Не до конца понимаю вообще о чем Адвайта. Really, uh, uh, а, вот, но хочу спросить, а, то есть очень часто то есть, я отслеживаю за собой, что есть чувство недостаточности себя. Very often I notice in myself uh, there is the uh, feeling of um, like that I'm not enough. And I, 
and I should uh, do uh, uh, something, achieve something in order to compensate for this. I'm learning English, I'm learning to play the guitar, uh, to become better. Uh, and I'm becoming better. Uh, I can control it. And it gives me a pleasure. I achieve something. Uh, okay. I feel myself to be the author uh, of what it is I've achieved. А, при этом а, это не длится долго. Time, у меня возникает желание достичь чего-то еще, чего-то большего. Something else, something more more. А, то есть это напоминает какие-то красивые беда. И вот. И а, можно ли, а, поняв, кто я, And is it possible, having understood who I am, and having understood uh, in which uh, direction it would be best for me to move, uh, to, to find uh, a happiness and the meaning of life? I would say, based on my experience, that what comes with the deep recognition of who you are what comes is peace. The peace in which there is happiness and sadness. Покой, в котором а, есть а, счастье и грусть. Satisfaction and dissatisfaction. Удовлетворенность и неудовлетворенность. Being good and being bad. Покой, в котором ты можешь быть хорошим и плохим. All of these things are contained within the peace. И все вот это, оно uh, содержится вот внутри этого покоя. So it is not a peace that is dependent upon something else. И это не покой, который зависит от чего-то другого. And that is the peace that is the direct outcome of the recognition of your true nature. И этот покой, это является результатом uh, того, что вы uh, осознали свою собственную природу. It comes and Но внутри этого покоя есть и счастье, и несчастье. So it is peace and Поэтому вполне возможно пребывать в покое и быть uh, несчастливым. It is possible to be angry and at peace. Возможно, гневаться и быть в покое. It sounds like, a, like, absolutely fantastic. Thank you. But your is absolutely correct that when there is this sense of being the author there, then there, when you achieve something, you feel terrific. Look at what I have achieved. I'm great. I've done this. But you know, wait here. Вам Number 32. Ramsu knows this. Ramsu knows There is a hole inside you 
that you try desperately to fill up. Внутри тебя есть дыра, которую ты отчаянно пытаешься заполнить. You pour in various satisfactions to make yourself feel all right. Ты вливаешь в нее различные удовольствия, чтобы чувствовать себя в порядке. Sometimes, if you can get enough, иногда ты получаешь так много, the hole fills to the brim, что дыра наполняется до краев. And there is a blissful moment of even. И тогда наступает блаженный миг покоя. But, no. your hole is open at the bottom. <laughs> its contents always leak through, leaving you empty again and desperate for more. Ramsu knows what must be done. You must be thrown in the hole. В дыру должно бросить тебя. In this poem, в этом стихотворении, that I just read, который я только что прочел, if you'll notice, what it said is, you must be thrown in the hole. Там последнее предложение было, что в дыру должно бросить тебя. It did not say you must throw yourself in the hole. Там не сказано, что вы сами себя должны бросить в дыру. Я думаю, надо же. Когда я так хотела себя убрать, и не получалось, а потом Я вот в этой теме как раз, которую сейчас мы подняли, and, что ж такое удача в конце концов? And, uh, uh, so like, like ask, Когда тебя нет, что ли? Then, so what is luck? Is it uh, when you're not there? <laughs> so when we talk about good luck or bad luck, когда мы говорим вот об удаче или неудаче. It is always useful to remember the Chinese farmer story. Всегда хорошо помнить эту историю о китайском фермере. So, for those of you who have not heard the Chinese farmer story, для тех из вас, кто не слышал эту историю, you're in luck. Вам повезло. Because I'm going to tell. Да, сейчас я расскажу. So, in China. There was an old man, he was a farmer. One day, his son left the gate to the corral open, and his horse ran away. And all the neighbors came. И к нему пришли соседи. And they said, oh, this is really bad luck. So sorry. He said, maybe, сказал, we'll, we'll see what happens. The next day, the horse comes back out of the mountains, and it's leading a pack of 16 wild horses right into the corral. И за ней еще 16 диких лошадей вбежали прямо туда, в стойло. His son closes the corral gate. Suddenly, he's the richest man in the village. All the neighbors come. They say, it was good luck after all. He says, yes, maybe. We'll see what happens. So the next day, his son is trying to break one of the wild horses. The horse throws him to the ground. He lands on his leg and the leg snaps. All the neighbors come. And they say, this is terrible. You're dependent upon your, your son 
winter is coming. You need him to do the work and, and now he's not available. I guess it was bad luck after all. He says, yeah, it seems that way, but maybe we'll see what happens. The next day, the army comes through the village and it, and it conscripts all the able-bodied young men into the army to go fight a suicidal war. But they don't take his son because he has a broken leg. And all the neighbors come. <laughs> and of course, the story goes on forever. What is good luck? What is bad luck? Depends on the day. It depends on the day or on my presence. <laughs> on your, what do you mean, your presence? I think it's somehow connected to the false sense of authorship. It's like I'm the one who controls the situation. If you're the one who controls the situation, control it well. Make sure that you have good luck. Simple. It becomes very simple. If you have the control, use it. What we're dealing with here is what? Look at your life. If you were in control, would your life look like this? Do you have so little imagination, you couldn't imagine a better life? <laughs> so, why is your life not perfect? If you can control it, make your life perfect. However you consider, whatever you consider perfection to be, make it. <laughs> exactly. Yes, it's funny, but that's the way it is. That is the way it is. So what does that say about your ability to author? It somehow really gets to me, this situation which I have no control. It somehow really gets to me. Yeah. No. Because what you're saying is you don't have enough control. You say, oh, I can control this, I can control that. But these other things I can't control. So what you're saying is, I'm frustrated because I have some control, but I don't have enough. То есть вы говорите, что вот меня это задевает, что у меня есть какое-то количество контроля, но недостаточно. And in this teaching, we are asking you to look, or inviting you to look. И в этом учении мы приглашаем вас посмотреть. When you say, yes, I can control this. Когда вы говорите, да, вот это я контролирую. Is that true? Так ли это? And only you can look into this. И только вы можете это рассмотреть.
меня вопрос по поводу вашего опыта. I have a question about your experience. Потому что он мне тоже важен. Because it's also important for me. А, вот это состояние покоя, the глубинного of, океан покоя, peace, um, deep peace, this ocean блаженство, bliss. Он до этого у вас, я так понимаю, не присутствовал, правильно? As I understand, it's something you didn't have before. The ocean peace is not bliss. Вот этот океан покоя – это не блаженство. It has no quality. У него нет никаких качеств. It is the peace that is beyond understanding. Это покой, который находится за пределами понимания. It is not a conditional peace that comes and goes. Это не uh, uh, такой uh, покой, который приходит и уходит. Это не состояние. That is the peace of the ocean. Это покой океана. That is the peace of this age. Это покой мудреца. But it is not bliss. Но это не блаженство. И вы ничего не делаете, чтобы он там как-то происходил, да? And you don't do, нету. you don't do anything for it to happen. So it's a state which is like there a priori. So the question is, Вопрос, как мне это достичь, конечно. Of course, the question is, uh, how do I get it? Но метода нет. But there is no method and... Uh, no, there's hundreds of methods. We've already established that. Сотни методов. Мы уже об этом говорили. There's no end of method. Uh, бесконечное число методов. <laughs> so... Many of you do not know my story. Многие из вас не знают мою историю. And it will take too long to tell it really very well. И понадобится очень много времени, чтобы вы рассказать ее достаточно хорошо. But the very quick uh, telling is that for the 19 years from the From the time I was 16 until I was 35, I was an alcoholic and a drug addict. And my life was consumed with this. I did other things, of course, but this was what my life was uh, consumed Конечно, я другими вещами тоже занимался, но самое главное в моей жизни было вот это. I had no interest in spiritual matters. My attitude was, I was the master of my destiny. I made things happen. It was up to me. Period. What happened was, after 19 years, I was very sick. Что произошло, что вот спустя 19 лет я был очень болен. But I couldn't see it. Но я этого не видел. I really could not see it. Я реально этого не видел. I mean, even though my wrists and my, my ankles were swollen with alcoholic edema. Несмотря на то, что мои колодышки и запястья вот опухли от алкоголизма. Even though I'd lost control of my bladder. Я уже не мог контролировать свой мочевой пузырь. И мне пришлось запихивать большой моток туалетной бумаги себе в трусы. И каждые полчаса приходилось менять. Но я считал, что у меня нет никаких проблем. Серьезно. When I looked at my life, I was fine. And if everybody would just leave me alone, I would be perfect. That was, that was how I thought. But one night at the end of a four-day drunk, ну, однажды к, к вечеру, в конце к четырехдневной попойке, I felt this compulsion which had been part of me for 19 years. Я вдруг ощутил, что вот это а, желание а, пить, принимать наркотики, которое было со мной 19 лет, я а, почувствовал, как оно покинуло мое тело. Оно просто ушло. And I wasn't happy. И а, мне это не понравилось. I didn't want to be sober. Я не хотел быть трезвым. 
But I was sober. Но я стал трезвым. And so, as the drugs and the alcohol left my body, и вот по мере того, как алкоголь и наркотики покинули мое тело, my I looked I looked at myself. Я вот я посмотрел на себя. And I went, damn. И сказал, черт. I was dying. Я же умирал. And I didn't even know it. И я даже не знал об этом. And this compulsion was gone. И это желание все это делать, оно ушло. There was simply no desire. Больше не было этого желания. For the alcohol and drugs. Пить, принимать наркотики. And I knew I had not done this. И я знал, что не я это сделал. I didn't want it. Я не хотел этого. I wasn't asking God give it to me. Я не просил Бога, чтобы он мне это дал. It simply happened. Это просто произошло. And so I was left with the problem. И у меня вот так появилась проблема. What power in the universe could do that to me? Что это за сила во вселенной, которая это сделала это со мной? And this began my spiritual quest. И с этого начался мой духовный поиск. If I was not the one controlling, если не я это контролировал, then what was controlling? То, что это контролировало. That was the beginning of the seek. И uh, в это, это стало начало моего поиска. And I started to tell this story for a reason, and I can't for the life of me remember what it was. Вот я по какой-то причине сейчас начал рассказывать эту историю, но я совершенно не помню uh, по какой. <laughs> <laughs> what was the question that immediately preceded that? Какой вопрос до этого кто задал? How did you uh, attain peace? Oh yeah, yeah. So when after two years of all kinds of spiritual practices and books and readings and, and things. Я два года вот занимался разными духовными практиками, читала книги, там много что делал. I met my guru, this man. И вот через два года я познакомился с моим гуру, с этим человеком. Ramesh Balsekar. Ramesh Balsekar. And after we got to know each other a bit. И после того, как мы получше познакомились. I had the opportunity to tell him my story. У меня была возможность рассказать ему свою историю. And he, he said, Wayne, do you know what sadhana is? И он спросил, Wayne, знаешь, что такое sadhana? Sadhana is a Sanskrit word. Это санскритское слово. That I did not know. Которое я в то время не знал. <laughs> But it, the, it, it refers to the spiritual practices that one does to, along the spiritual path. Uh, так называют духовные практики, которые человек делает на духовном пути. So, when you say, what is your sadhana? Значит, когда спрашивают тебя, какая say, твоя садана? You know, so you say, my sadhana was to, to, to do this mantra and this meditation. And... То люди говорят, вот моя садана стала в том, чтобы вот читать эти мантры или делать там такие медитации. You know, and I went to India and I studied with this guru. And... Yeah. Я ездил в Индию и учился такому гуру. That's what people talk about as their sadhana. А обычно вот именно все это люди называют своей саданой. And, and Ramesh said, and the idea is that the sad, what the sadhana does, и что делает саданна? Is it creates the crack? Она uh, создает uh, вот эту трещину. That allows you to see you're not in control. Которая позволяет тебе увидеть, что не ты все контролируешь. That's the sadhana. Это sadhana. So Ramesh said, Wayne, your sadhana. И Ramesh сказал, Wayne, твоя sadhana. Was to drink and use drugs for 19 years. Состояло в том, чтобы пить и наркоманить 19 лет. It was that which led to that moment where I recognized I had not made myself sober. Вот то, что привело меня к тому моменту, когда я осознал, что это не я сделал так, что я стал трезвым. So, if you want to follow my path, если вы хотите идти по моему пути, you better start drinking. Начинайте пить. Because you have 19 years of hell ahead of you. Потому что у вас впереди 19 лет ада. And 
What's worse is that it kills most people. И что еще хуже, это то, что большинство людей ее такой опыт убивает. Most people it does not bring to a point of spiritual opening. Большинство людей это не приводит к моменту духовного раскрытия. But that was my sadhana. Ну это была для меня это была сада. What is uh, the point of such meetings and uh, satsangs? Uh, what do they give people? You have to ask the people. Нужно спросить людей. They will tell you what it gives them. Они вам скажут, что они дают. But I make no promises of what it will give you. Я, я, но я вам ничего не могу пообещать, что вот а вам это что-то конкретное даст. Да, потому что я понимаю, то, что получили вы, а, yes, because, больше никто не получил. Because as far as I can see that what, uh, what you got, no one else got. Sure. А, и я хожу несколько лет на ваши встречи. And I've been coming to your uh, satsangs yeah. for several years. Я понимаю, что это все происходит по милости, но никак это не может не притянуть, нет такого алгоритма. And I understand yeah. that everything happens by a grace. There is no way in which we can yeah. uh, make it come to us. There is no algorithm. And this has not enabled you to relax? И это не позволило вам больше расслабиться? Во время встречи, да. And during the satsang, yes. Выхожу отсюда, Then I, I leave this place and uh, this feeling leaves me. me I am happy that you get some release relief from this bondage of self я рад если вы получаете какое-то облегчение от вот этой вот тюрьмы своего я most people live their life without any relief at all Большинство людей проживают всю свою жизнь, не испытывая вообще никакого облегчения. It's very tired. It understands everything. It understands everything about the ocean. But this feeling of separation you're talking about, it doesn't go anywhere. And I can't feel, I can't get a feel of this ocean. But in the satsang, the relief that you feel is the relief from the sense of isolation as an independent entity. Но то облегчение, которое вы чувствуете в сатсангах, это как раз облегчение вот того кострадания, которое вы чувствуете, ощущая себя независимой сущностью. No one has the feeling of being the ocean. There is no experience of that. 
Но ни у кого нет чувства того, что вот я океан. Это не переживание. What one can experience is the sense of being a wave. Что можно ощутить, это вот то ощущение того, что я волна. As a wave, one is the ocean. И в качестве волны, волна также является океаном. Тут же у меня как бы такая мысль приходит, что это вот само ожидание, что что-то должно произойти. Yeah, so think maybe it's this uh, expectation that something is supposed to happen. Это вот что что-то должно, что это что-то другое, а не это. That it's something else other than, than what other is. Other than this. Yeah. Да. That is suffering. Да, это страдание. Вот от этого я и хочу избавиться. That's what I want to get rid of. And of course. Да, конечно. I don't want enlightenment. <laughs> Just to get rid of it. Я только хочу от этого избавиться. That is enlightenment. Это и есть просветление. Посмотрим, что произойдет. Мы не знаем.